Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Diablo hat gerade den Trailer rausgehauen für das Lunare Erwachen Event am 6. Da will ich auf jeden Fall mal reinschauen mit euch zusammen, damit wir genau wissen, was uns am 6. erwartet. Ein bisschen was wissen wir ja schon äh, bezüglich der Buffs, der Schreine und so. Aber hier wird es dann richtig harte Fakten geben und genau erklärt, wie das funktioniert. Bin ich sehr gespannt. Das Pferd sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Hey Ruben, doing great. Excited to talk about Lunar Awakening. Great to have you. We also have a special guest with us today for Q&A, Christabel Ormiston, who's a Diablo 4 product. Alle drei kenne ich, glaube ich, nicht. Obwohl Ruben habe ich, glaube ich, schon mal gesehen bei Ben Midwinter. Genau, aber die anderen beiden kenne ich nicht. Lunar Awakening is a limited time event that powers up existing shrines in the game. Sechster bis zwanzigster geht das. Da können wir noch ganz kurz hier Päuschen machen. Also 50 Erfahrungen. Pro Gegner, ist klar, also on top zu den 200 bzw. 20 in der Season. 30 Move und Speed finde ich krass. Verschiedene Power Bonis. Und ähm, jeder Schrein hat unterschiedliche Effekte. Das zeigen die bestimmt gleich auch nochmal. Ähm, zum Beispiel der tödliche Schrein, der immer Kritz macht, der hat auch eine Chance, die Gegner sofort zu killen. Äh, sehr geil. 30% movement speed and each shrine will have one additional modifier on top of what they normally do. For instance, lethal shrine still causes critical strikes, but with the lunar new year variant, ja, genau, you can instantly execute enemies when you hit them. Lunar variant shrines will have dragon skins so you can easily identify them. We'll be covering all the lunar additions and more, but first Marcus, can you tell us how to get started in this event? Yeah, sure thing, Ruben. Once the event is active, fast travel to Kedbar. Das wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein zur Midwinterpest. There you'll meet Yinyue. Who runs the Lunar Night Market. Ja, wo man dann Sachen ein eintauschen kann. Stopp, 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 stopp. Also beim letzten Mal gab es das ähm, große, ja, ich will nicht sagen Problem, aber viele waren äh, ein bisschen enttäuscht, dass es nur drei Level gab. Hier gibt es mal mindestens sechs, neun Stück. Ich glaube, insgesamt gibt es zehn, habe ich irgendwo gelesen. Und wir sehen ganz viel Gold, Skins und irgendwie, was ist das, ein Grabstein oder ein Emote? Ich denke mal ein Grabstein. Auf jeden Fall 9, vielleicht auch 12. 10, okay. Und am Ende gibt es das Pferd. Okay. Ja. 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 The Moonborn Stallion Mount. If we're driving past horses and you don't audibly say horses, horses, then we're not friends. Lunar shrines are spread throughout Sanctuary, so just play as you normally would. You can find them in the Overworld vaults, Whisper bounties, and dungeons. Das ist auch eine wichtige Information. Diese neuen lunaren Schreine sind überall. Also nicht nur Overworld, auch in den Gewölben, in Nightmare Dungeons, überall könnt ihr diese Schreine finden. Was ich noch wichtig finden würde, ist das nur Season oder ist es auch Eternal? Bin gespannt, ob die dazu noch was sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt erstmal sagen, dass die Dinger auch im Eternal gibt. Nightmare Sigils have a chance to roll an Ancestor's Favor Dungeon Affix. This guarantees extra shrines can spawn for that dungeon. And you will receive 10% bonus glyph experience once completed. Das ist echt cool. Mehr Glyphenerfahrung, auch wenn es nur 10% sind. Das bedeutet auch Siegelpulver farmen, Leute. Farmt schon mal Siegelpulver für Dienstag. Und dazu noch die erhöhte Schreindauer von der Saisonreise. Very cool stuff. Channeling Shrine now grants attack speed and has a chance to reset your cooldowns. Could okay. be amazing for a lot of different builds. Attack speed on cooldown reduction. Even more summons more powerful shocking strikes all over the area. And okay. And Artillery Shrine has a chance to summon a holy bomb. It's not looking really good for our demon buddies this season. No. Lethal Shrine gives you a chance on hit to instantly execute. Das finde ich enemies. cool. Den tödlichen Schrein. Oh, das ist gut. Das ist cool mit dem Gear. Okay, Christabel. Do you have any tips and tricks for us? Maybe some uh, helpful tips for leveling our new seasonal characters during the event? 
Yeah, so actually, before we get into the tips and tricks, I wanted to highlight that this won't just be for seasonal characters. Drum roll, we'll also be featuring this on the Eternal Realm. Ooh. So, pretty exciting stuff. Um, but yeah, to get into the tips and tricks, I think the first one would be around the Lunar Celebrant local event. So that will just consist Hä? of, you know, a Lunar Celebrant will be under Aber ich verstanden, ist es jetzt auch fürs Eternal, ja? Offering a helping hand to keep the celebrations going, you know, your kind of classic Diablo monster defense stuff. Okay. If you're able to complete the mastery objective for this one, then you'll also spawn an additional bonus frenzy wave of monsters. What, 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 what? Also, es gibt nochmal zusätzlich Events, die du abschließen kannst. Mastery Objective, Defeat, äh, Defeat 3 Elite und Reward. Ich krieg den Lunar-Schrein und 30 Sekunden Bonus Frenzy Wave. Okay, das heißt 30 Sekunden lang kommen übelst Gegner rein, man kann übelst leveln. Cool, habe ich Bock drauf. Gibt's das auch im Beben? Im Beben wäre cool. I believe this might have been mentioned, but another PSA that Lunar Affix Nightmare Dungeon Sigils will offer bonus Glyph XP. You know you love your Glyph XP. And certainly guaranteed Lunar Affix Nightmare Sigils are also in the reward tiers with the Okay, das ist super. So das heißt, man kriegt die auch da. Aber ich hoffe, es sind nicht... Oh Mann, ich will eigentlich lieber Gewölbe haben, nicht Nightmare Dungeons. Uh, we also want to make sure you can complete your bounties in parallel with the event. So you'll get one Grim Favor for completing a Lunar Themed Whisper. Um, so, you know, TLDR... Ein Grim Favor nur? Das ist ein bisschen wenig. Also, eine grausige Gabe nur für so eine Aufgabe. Ich meine, mehr grausige Gaben, mehr besser, aber ein bisschen wenig einer. I'm also curious, are there any interesting, lesser known nuances with the shrines? Yeah, so uh, you gotta try them all, I suppose. Um, but there may or may not be a special title for those who do. Uh, but to give a few other tidbits here, so the Protection Shrine, uh, the Reflection Damage scales with level and world tier. Um, channeling Shrine, a little less flashy, uh, but because of the instant cooldowns, you can spam abilities way more frequently, so it can be really useful in specific contexts. Okay. Uh, lethal Shrine, so... Ganz ehrlich, mich interessieren nur die 50% mehr Erfahrung und die Movement Speed, gerade in den Gewölben, richtig witzig. Aber Frage bleibt, geht das über die 200 Prozent? I will definitely try to slay the demons as fast as you can talk. If I'm doing that, then I'm doing something right. Uh, so personally, I'd like to wait and pop a shrine until I have a good pocket of monster density nearby. Is that something that was considered during development? Yeah, 100%. So monster density and providing players the opportunity to, to immediately use the shrine bonuses was a key pillar of the event. Okay, that makes sense. Miserly spirits. Also, die sagen gerade, dass du auch Gegner in der Nähe von so einem Schrein hast, weil es macht ja keinen Sinn, dass du irgendwo einen Schrein zündest und weit und breit sind, breit sind keine Gegner. Also die Schreine sind schon so platziert oder die Gegner sind so platziert, dass sie auch direkt beim Schrein sind, dass du diesen Bonus von den 50% auch nutzen kannst, was ja auch irgendwo Sinn macht. Wenn das in den Arkaden Beben ist, Junge, 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 man kann ja sowieso schon übertrieben schnell da leveln. Dann ist man teilweise Level 100 und hat noch, weiß ich nicht, graue Sachen oder so. Also war ja Season 2 schon übel schnell mit dem Leveln. Das wird ja völlig ausarten. Stimmt! Voll ah ne, das ist ja nur Season. Aber wenn man jetzt im Eternal diesen... 15% Trank hat zum schneller Level, da kann man ja den übelsten Speedrun hinlegen von Level 1 bis Level 100. Okay, also man kann ganz viele Siegel bauen und die dann auch noch später nach dem 20. nutzen, das macht natürlich Sinn. Then this might not be as relevant for you, so you know we hope you can hang on to them for when you're ready to grind out, you know, the event. Or if one of your eternal characters wants to partake, you can do it that way as well. So you know, go ahead and stop out from Doomsday and. Ah, my level is so schnell. Und zehn Glyphenerfahrung ist jetzt auch zehn Prozent Glyphenerfahrung ist jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, ein Neunziger gibt irgendwie vierhundert. Das wären dann vierzig plus. Also. Die 10% bei Schlachthaus von Zier, das wäre spannend gewesen. Ja, das war's. Äh, ja, ich habe Überbock. 
Äh, am 6. geht's los äh, in Cat Badu findet das Ganze statt. Um 19 Uhr. Ich werde das ganze Livestream auf Twitch, wenn ihr da dabei sein wollt, auf jeden Fall mal Twitch abchecken. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video. Schreibt mal gerne eure Meinung zum Lunaren Erwachen in die Kommentare. Kommt jetzt relativ früh nach Season 3, finde ich sehr cool. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.